。哦，各位道友，又一阵子没见了。那我个人啊，掐指一算，我这一集上的时间差不多就是新年之前哦，所以呢，先跟大家说一声新年吉祥啊，来跟大家讲一下城隍。来看一下呢，城隍到底最早的时候是从何而来？它的早期呢又是什么样的一个样貌？那最一开始哦，我们必须先了解到城隍为什么会叫做城隍。城跟隍这两个字是源自于《周易》里面的卦辞哦。城隍这两个字真的被合在一起拿来当成一个词来用的时候，这是要到汉代班固写的《西都赋序》里面才有提到。但是呢，直到这个时候，城隍跟神都还是没有任何的关联。那我们要怎么去解释在这里出现的“城隍”这两个字？我们单从字面上来看，“城”指的是城墙哦，那“隍”呢，则是城墙外面那一圈护城的壕沟。那简单来说，“城隍”指的其实就是古代的城池哦。所以呢，我们可以去理解，城隍神是跟城池有关的一个神跟信仰。那如果说城隍是对于城池的崇拜，那这一切又是从何开始的？其中呢有一种说法，城隍信仰是起源于古代天子祭祀的八煞之一，我叫做水庸神。而水庸是什么呢？哦，它指的其实是水沟、水道的意思。后代又有人提出一个新的概念，我认为“水庸”二字，水指的就是护城河，庸则是城墙，所以呢就认为水庸神它就是城隍神。哦，不过呢，现代有学者认为，哦，这个说法呢是比较难以去考据跟证实的，而且水庸神跟后来的城隍信仰其实是有蛮大的一个差异，很难认定说他们是同一回事。所以呢，有人提出另外一种说法去解释，哦，城隍神呢其实是源自于某些地方早期的一个土俗信仰。那目前最早有关于城隍神被当成神来拜的记载，哦，这是要到关于南北朝的正史里面。当时梁朝的梁武灵王就曾经有祭祀城隍神的记录啊。题外话，这梁武灵王呢，哦，他就是那个信佛信道很出名的这梁武帝他儿子。但是上面说到的这记载呢，他对城隍神的描述并不是非常明确。不过呢，我们可以从另外一段史料来找线索。一样也是在南北朝时期，北齐有一位将领，名叫慕容衍。这事件发生的时间哦，在公元五五二年，慕容衍哦，他被派遣到江南去镇守郢城。那慕容衍他才刚率队进入郢城不久，敌国南梁的大军就兵分水路、恶路，开到了城外准备攻城。不过慕容衍的防守能力非常的强，这梁军一时无法攻克郢城，于是呢，就派兵到上游制造障碍物来拦阻江水，又断了郢城对外的所有道路。让郢城呢顿时成为了一座孤城，啊，此举果然奏效，当时郢城之内的军民都人心惶惶。啊，慕容衍为了要安定人心，先是对他们信心喊话，重整士气。后来呢，又得知到这城里面有一个神祠，城内的人呢，无论遇到什么样的问题，都会到神祠里面向神祈求助导。哦，这个神祠里面的神，当地的人们都俗称他为城隍神。而慕容衍为了要更进一步提振军民的士气，于是呢就顺应大家的意愿，带着部署到了这城隍神祠去祭拜城隍，希望呢能够得到神明的保佑，解隐城之危。那果然就在拜完成不久之后，江上就突然刮起了大风，把敌军用来拦水的障碍物给吹垮。后来敌军不死心，又在江上呢把铁链链在一起，用来封锁水路。但没想到啊，这个夜里。铁链又被刮起的狂风巨浪给吹断，城内的军民得知这个消息之后，士气大振，都觉得是城隍神的保佑。但这时的郢城战况啊，依然是非常危急。虽然在士气高涨之下，慕容衍也运用突袭的战术，取得了几场小胜利，但是呢，敌军依然是源源不绝，前仆后继。而郢城呢，毕竟是孤城一座，粮食终究是被消耗殆尽。于是城里的人开始吃树皮、草根。甚至连皮带、靴子都拿来吃，最后迫不得已啊，他们已经开始吃食死去同袍的尸体。但即便已经到了这么惨的情况，郢城的纪律跟防卫都还没有崩溃。最后，他们终于撑到敌军的王朝政局有变，才顺利解了郢城之围。哦，那我们从上面这个历史记载之中就可以得知到，最晚
，在南北朝时期，就是公元五五二年的时候，就已经有城隍神祠跟城隍信仰的存在，而且在当时呢，城隍神是被当作守护神，保护整个隐城的安全。我先不论这则记载里面当中的大风大浪是否真的是城隍的神机，但是呢，这都是基于城内的人对于城隍的信仰，他们相信风浪就是城隍神对他们的祈求的回应。我这也让他们呢，即便到已经弹尽援绝的地步，还是能支撑下去的其中一个因素。那这则史料之中还有一点很值得注意的，里面说这个隐城之神，俗号城隍神，也就是说。城隍只是他的俗称，就代表呢，这个神一定还有另外一个名字。或许呢，如果知道他另外一个名字，我们就可以知道城隍神的真实身份。我们先把时间推回到五十多年前，公元五零一年，当时梁武帝派兵攻打郢城，我、哦、没有错，又是郢城。当时守城的将领名叫薛元嗣，他见到敌方大军压境，他马上呢。请出了蒋子文神到官府里面去祈福，希望神明保佑。哦，但是这个萧元氏除此之外就没有任何其他的作为，他每天呢只是要求神拜神，然后呢还把蒋子文神请到城墙上面去巡城。哦，整天叮叮当当的。然后呢这一切呢，只要稍微有点脑子的人看了，都会觉得这个城没希望了。最后呢，尹城在被包围了两百多天，死伤无数之后，开城投降。那有的时候历史或者是莫名的相似，谁能想到呢？就在五十年之后，又一位守将慕容也一样向神明祈求护佑。只不过呢，萧元氏不是慕容也，这两个人镇守了尹城，最后呢，有不同的结果。就有学者认为呢，五十年前的萧元氏。他所祭拜的蒋子文神，就是五十年后慕容衍在郢城所祭拜的城隍神。因为蒋子文神他在后代确实是被当成城隍神来拜的。哦，譬如说明代时就有留下一篇给南京城隍蒋子文的祭文。那问题来了，这蒋子文神究竟是何许神也？为什么又被称作城隍神呢？我们可以从《搜神记》里面找到一篇关于他的传说故事。哦，相传蒋子文是东汉末年的广陵人，为人放荡不羁，爱喝酒又好色。那这个人呢，还有一点非常奇怪，他总是喜欢到处跟别人讲，说他觉得自己骨骼清奇，一定是百年一见的修仙奇才，死了之后呢，一定能够成仙。而是蒋子文呢，日后呢当了个小官，哦，是名县尉。他有一次呢，到了中山这个地方去抓贼，但没想到反而被山贼打爆脑袋，最后就这么死了。就在不久之后，某一天，蒋子文以前的部下竟然在路上见到蒋子文，这时只见到他身骑白马，手持羽扇，就如同生前的样貌。我这旧部署一看了，惊呆了，转头就跑。没想到蒋子文竟然骑马追了上来。哦、他部署呢，差点没吓死。后来呢，只听到蒋子文跟他说：“我已经成为这个地方的土地神，你回去告诉城里的百姓，叫他们盖庙来祭拜我，我可以保佑他们。但是，哦、如果不从的话，我就会降下毒虫来惩罚你们。”啊，这件事情呢，后来就传到了当地的统治者东吴孙权的耳里、啊，他非常不以为意啊。但没想到呢，过了不久之后，果然出现一种虫子。哦，一旦飞到人的耳里。就会染上奇怪的病，造成死伤无数，一时人心惶惶。但孙权依然是不相信这是蒋子文在作祟。那、啊、后来呢？蒋子文又让地方上的巫者来传话，他说呢，告诉孙权，如果再不盖庙祭祀我，拎刀挥袖处。果然，就在那一年，城里发生大火，而且是数十个地方一起着火，连宫殿呢也被火烧到。我这下孙权不得不信邪了，他照着蒋子文所说的。把他盖了庙，我还封了他一个中都侯哦，因此呢，蒋子文又被称为蒋侯神。哦，另外呢，还把蒋子文身亡的地点中山改名叫做蒋山。哦，虽然说蒋子文是出自于传说故事，历史上呢未必真有其人，但是他日后确确实实的被神化了，而且在当地的影响力还不小。南朝后来的几个统治者都不断给蒋子文加封，最后呢，封到了王爵。甚至还有给他上帝号的，在上面这个故事里面呢，蒋子文也很明确的表示自己的身份，说他是当地的土地神
哦，所以说呢，蒋子文他最早是土地神，后来又成了城隍神。而这城隍跟土地其实也一直有一个很密切的关系存在。在南宋时期的钱塘县就有一间城隍庙，它名叫城隍土地安义侯庙。我可以知道呢，在那个时期，城隍土地有的时候被认为是同一个概念。那由于土地神出现的时间比较早，所以我们可以把土地神看成是城隍神的来源。那问题来了，土地神又是怎么样的一个神？顾名思义，土地神是源自于古代哦一种原始信仰哦，就是土地崇拜。那古人认为土地承载万物，生养万灵哦，基于一种人跟土地之间的连结哦，进而呢产生了对土地的信仰崇拜。古早时期，土地神叫做社，这个社呢本身就是由这个土字衍生而来的。那社神又被称作社稷之神，它是一种有地区性质的神。古代乡民呢，会在自己住的村子里面设立祭坛，来祭祀这个地方的社神。那社神呢，虽然源自于自然崇拜，但后来也是有人认为，社神都是由那些有功德的圣人或是祖先，他们死之后去担任的。同时有自然神跟人格神的概念。这时的古人呢，因为理智规定的关系，通常除了自己的祖先之外，能祭祀的大概只有社神。我像天跟地，在古代的时候是只有天子才能祭拜的。所以说呢，祭祀社神，祈求风调雨顺、农产丰收，对当时的百姓来说，我是他们的信仰中很重要的一环。那社神同时也代表某个特定地区的保护神，而且社神呢是有分等级的，管辖范围最小、等级最低的社神被称作里社。哦，就是说呢，这个社神的管理范围就在某一个里。那我觉得某种程度，里社有点类似我们现在的土地公。因为人称神明界李长伯嘛，哦，那等级比较高的社神在县城里面叫做县社。哦，那社神信仰到底跟后来的城隍神到底有什么样的关系？哦，再说到魏晋时期，当时有大批的北方游牧民族入侵，哦，引发了所谓的五胡乱华。哦，这也让当时原本居住在中原地带这些人大举。向南移动，哦，这些逃离了原乡的流民，除了生存之上啊，有遇到种种的难题，精神信仰上也陷入了某种困境。哦，因为呢，他们人虽然逃到了南方，但是原本平日所祭祀的礼社是没有办法带走的。哦，因为当时的社神是有在地性质的，一个萝卜一个坑。哦，譬如说假社神，他就在假地，不可能跑到乙地去。那乙地呢，也有自己的社神。而这些流民呢，他们到了乙地之后，也不愿意祭祀乙色神，毕竟他们有情感寄托的还是假色神。当然，往另外一个方面去想，我原本就居住在乙地的人，也未必想要让外人来祭祀他们的色神。哦，再加上呢，当时有所谓的亡国之社，哦，就是呢战胜的一方会把战败一方的色神祭坛加以改造，当时的社坛。是没有屋顶的，因为呢，这个意义就是要让社神可以跟上天相通。那这战胜的一方啊，就反其道而行，把战败方的社坛加上屋顶，意思就是要让这个地方的社神失去了神力，也失去了保护当地的能力。当然也是有祭坛是直接被破坏掉的。那这一切呢，都是为了要摧毁战败一方的精神意志。那这些南迁的流民既不愿或是不能祭祀所在地的社神。他们呢，原乡的社神也早已成为亡国之社，失去了对他们的保护力。而就在这样的情境跟背景之下，这些乡民们开始呢，把对土地的信仰寄托在一种新的神身上。也就大约是在这个时期，许多这个北方流民移居的郡县里面，都出现了关于城隍神的记载。早期的城隍神是被当作是地方的保护神，尤其是那一些常被战火波及的地方，譬如说隐城。那也由于土地是作物生长的地方，那城隍呢又是由原本土地的信仰社稷之神所演化而成的，所以它也有保佑风调雨顺以及农作丰收的职能。就如同我们一开始所解释的，城隍神以字面上来看，指的就是城池之神。那我们可以想象的是，城隍神就像城池一样，无差别的保护城池内所有的人。哦，所以无论是原本的居民。或者后来的北方流民，只要在城隍神的管辖区域之内，都是他能够护佑的对象。这也让失去原乡社神信仰的百姓有了精神上的寄托。所以简单来说，城隍神是脱胎于土地神的信仰，土地神又是源自于古代对于社稷之神的信仰。
，也就是原始对于自然土地的崇拜。那我们这一集呢，讲的是城隍究竟是从何而来。那我们下一集呢，要来讨论一下城隍为何从地方的一个民间信仰变成了帝国级的神明。还有另外一个想要讨论的就是城隍神的神格是怎么样被提升的，还有为什么城隍后来还有分位阶高低。我觉得都是下一集会跟大家说的。那下一集不会让大家等太久，我下个礼拜就会上了。<笑>好，那我们就下一集见，拜拜。